嗨，大家好，我是珍妮佛。我们今天呢，就卢标题呢，我们就就是要来分享说，怎么帮雀巢咖啡胶囊机除钙。主角就是他，每个人家里的机型呢都不太一样。我们今天呢就教说明书后面的普遍机型的除盖方法。之前呢有那种很久没有用，然后忽然出不了水那个，我们有另外一个影片呢，超多网友都说有效的，你们也可以点上方的链接去看哦。然后等一下还是会做一次这个动作，然后再开始做除盖的动作。那在影片开始之前，别忘了订阅、按赞、分享，按小铃铛有芯片通知哦。我们就开始除盖咯。我是在网上买了一盒，这个是在 PC。后买这是叫雀巢咖啡的除钙剂，那一盒里面有两组，附一个教你怎么除钙的说明书，那它的主体就是有两罐这个，然后其实还有一个漏斗啦，漏斗被我弄丢了，我弄图片给你们看，那我自己就自己 DIY 了一个漏斗，那我有实验有用漏斗跟没漏漏斗的差别，就是有漏斗的话，就是水才不会乱喷你，这个是有点强酸类的，它是磺胺酸腐蚀抑制剂，在清洁的时候呢，要么你就散开，要不然就是要。要有一个漏斗，让它集中水柱，才不会喷得到处都是。我们先做一个储水的动作，先把所有的水倒掉。啊，机器可以先打开水了哈，你随便按一个，让它把水排出来。这样原则上你们家的主塞应该都没有问题了。再来就是开始除盖，你找机器都有附一个针头。我们这台机器的针头呢，就是在这个位置，很明显，对着你出水孔呢，通一通啊，干净。然后呢，就把它附的漏斗，就是我自制的漏斗。放回去，先预备一下啊、哦！再来呢，我们来准备水五百沫，再加这一罐哦，它也是透明的。OK， 倒进我们的容器里，放回去原位。然后你确定你的电源打开了之后呢，按这个开关，按五秒钟，等它闪烁，把它调最高水位，按下热水键，它就开始做热水除盖的动作。尴尬，我没有放好。尴尬，灾难。<咳>有奇怪的味道，现场喷的乱七八糟。我先警告它可能会导致严重的眼睛与皮肤的刺激，所以大家要很小心使用。哦，他说静置两分钟，等一下。好，那它的闪烁灯不闪了之后呢，把水倒掉，跟这个洗一洗之后呢，再装满新的水，做下一个动作哦。然后把瓶子洗一洗啊，把刷子洗干净，把水装满，装满。好，那我把水装满了，现在把它装进去，然后呢，再用冷水冲一下，一样嘛，把水位开到最满，用冷水冲，洗干净啊。然后我我会比较干乎，我会在热水再冲冲一波。哎、欸，出水有变顺哦，真的。煮一杯香浓的咖啡，啊，尴尬了，我忘了一件事，忘了把我这个绿嘴丢掉，所以湿哒哒的。你看我今天真的是遇水折发吗？顺便把机器擦一擦吧。煮咖啡时间，我今天要煮的是这个家常咖啡胶囊，星巴克的 ，OK， 还蛮不错喝的，但它星巴克比较贵嘛，所以它只有十二克。来喝咖啡喽。满水味，红色热咖啡，呃，怎么又坏了？我没按好。OK， 咖啡开始产生了哦。这个我是在 PC 后买的，两罐呢是两百四十元，可以放三年瑞士产的。有兴趣的话，你们也可以去比价看看哪个比较好。建议三到半年除够一次吧，我其实是一年才除一次。香香的咖啡好了，哇 ！OK， 希望今天的分享你们会喜欢哦。我是珍妮佛，我们下回见，拜拜，订阅哦。